ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மிசிலினியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபிகர் கிவன் தேட் ஆங்கிள் ஒன் இஸ் கான்குவென்ட் டு ஆங்கிள் டூ அண்ட் ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் கான்குவென்ட் டு ஆங்கிள் ஃபோர் ப்ரூ தேட் ட்ரையாங்கிள் எம்யூஜி இஸ் கான்குவென்ட் டு ட்ரையாங்கிள் டியூபி ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் ஒன் இஸ் கான்குவென்ட் டு ஆங்கிள் டூ அப்படின்னா ஆங்கிள் ஒன்னும் ஆங்கிள் டூவும் ஈக்குவல்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஆங்கிள் ஒன் ஆங்கிள் டூ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் கான்குவென்ட் டு ஆங்கிள் ஃபோர் ஸோ ஆங்கிள் த்ரீயும் ஆங்கிள் ஃபோரும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் எம்யூஜி ஸோ எம்யூஜி இந்த ட்ரையாங்கிளும் ட்ரையாங்கிள் டியூபி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளும் வந்து கான்குவென்ட் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிள் ஒன் இஸ் கான்குவென்ட் ஆங்கிள் டூ அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இல்லையா ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ரூல்ஸ் படி பார்க்கும்போது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஜியூபி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் ஜியூபி ஸோ இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ இந்த ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைட் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவல்னு இருக்கும் அப்போ ஜியு இஸ் ஈக்குவல் டு யூபி இதை வந்து என்ன ரூல்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம்னா இஃப் ஆங்கிள்ஸ் தென் சைட்ஸ் அப்படிங்கிற ரூல் படி இந்த சைட்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியாச்சு ஆங்கிள்ஸ் தென் சைட்ஸ் அதனால இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் எம்யூடி ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் எம்யூடி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடு இங்கே இருக்கு இந்த ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது எம் யு இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி இதுவும் எப்படின்னா இஃப் ஆங்கிள்ஸ் தென் சைட்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு எம் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி எதனாலனா இஃப் ஆங்கிள்ஸ் தென் சைட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ அந்த இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ட்ரையாங்கிள் எம்யூஜியும் டியூபி இந்த சைடில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளும் இந்த சைடில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளும் கான்குவென்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதில் வந்து இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னும் ஒன்று நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த பாயிண்டில் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இது வந்து வேர்டிக்கலியும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு லைன் வந்து கட் ஆகிற இடத்துல அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த பக்கம் இப்படி இப்படி ஆப்போசிட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை இங்கே இங்கே ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுபடி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக நமக்கு கிடைக்கிது அதாவது எம்யூஜி டியூபி ஆங்கிள் எம்யூஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டியூபி இது வந்து என்னென்னா வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ன்றதுனால இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா எம்யூஜிக்கும் டியூபிக்கும் இந்த சைடு ஈக்குவல் அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இந்த சைடு ஈக்குவல் ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு க்ரைட்டீரியா படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்குவென்ட் சைடு ஆங்கிள் சைடு க்ரைட்டீரியா ட்ரையாங்கிள் எம்யூஜி இஸ் கான்குவென்ட் டு ட்ரையாங்கிள் டியூபி இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் டூ பார்க்க போறோம் ஃப்ரம் த ஃபிகர் ப்ரூவ் தட் ட்ரையாங்கிள் எஸ்யூஎன் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஆர்ஏஒய் ஸோ இதில் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து சன் அப்படிங்கிற வேர்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆர்ஏஒய் அப்படின்னு சொல்லி ரே அப்படிங்கிற வேர்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதணும் இல்லையா நம்ம இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா ஏபிசின்னு எடுப்போம் எக்ஸ் ஒய் இசடுன்னு எடுப்போம் இதில் வந்து எஸ்யூஎன் அப்படின்னு சன் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து ரே அப்படிங்கிற வேர்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஏஒய் அப்படின்னு ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொ
SN by RY. So, இது வந்து equal அப்படிங்கிறது நம்ம பிரோ பண்ணனும். Okay, so, இப்ப வந்து SUN அப்படிங்கிறது பெரிய ட்ரையங்கள் இல்லையா? பெரிய ட்ரையங்கள் பை சின்ன ட்ரையங்கள். பெரிய ட்ரையங்கள் பை சின்ன ட்ரையங்கள் அந்த orderல தான் எழுதனும். Okay, so, SU வந்து 10 by RA. RA வந்து 5. So, this is equal to, இப்பது எவ்வள வருது அப்படினா? 2i5 table simplify பண்ணலாம் இல்லையா? So, this is equal to 2 by 1. இப்ப அடுத்து UN by AY எடுத்துக்கிறேன். UN by AY is equal to UN வந்து 12 by AY வந்து 6 என்று கடைச்சிருக்கிறேன். So, இப்பது 2i6 table simplify பண்ணம்னா, 6 1 is 6, 6 2 are 12. So, 2 by 1. ரெண்டு சேமாக கடத்திருக்கு, அதைப் போல SN by RY கண்டுவிடிக்கலாம். SN by RY is equal to SN வந்து 14 by RY. RY வந்து 7. So, this is equal to, இப்பே திரும்பாம் 7 table சம்பிப் பண்ணம்னா, 7 1 is 7, 7 2 is 14. So, 2 by 1. எல்லாமே வந்து equal in proportion கடைக்கிறது நால் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்களும் similar, hence proved. The corresponding sides are equal in proportion, hence triangle SUN is similar to triangle RAY is proved. That's all. In exercise 5.3, sum number 3 pakaparam. The height of a tower is measured by a mirror on the ground at R by which the top of the tower's reflection is seen. So, if you want to measure the tower or the height, how do you measure the height? இந்த கொஞ்சு தூரம் தல்லி ஒரு மிரர் பலேஸ் பண்ணி அதோட ரிப்லைக்சன் அங்க அந்த பக்கம் தெரியிற மாதிரி வெச்சிட்டு அந்த இதை வச்சு இந்த டவரோட ஹைட்டை மெஷர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஃப் ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் எஸ்டிஆர் ஸோ இப்ப இதுதான் வந்து டவர் பி கியூ அப்படிங்கிற டவருக்கு பக்கத்துல கொஞ்ச தூரம் தள்ளி ஒரு மிரர் பிளேஸ் பண்ணி அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த பக்கம் தெரியும் போது அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த டவரோட ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்ப வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அந்த டவரும் அந்த மிரர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கிற இடமும் அதோட ரிஃப்ளக்ஷன் சைடும் பார்க்கும் போது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இப்ப இதை சிமிலரா இருக்கிற ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இந்த டவரோட ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் இல்லையா சோ இப்ப அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது எப்படி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா இதோட ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர்ஸும் இதோட ஃபஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் அதாவது அந்தந்த சைடு அந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் வேல்யூ கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ பிக்யூ பை எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ அடுத்த ரெண்டு சைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கியூஆர் பை டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் அடுத்து இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பிஆர் பை எஸ்ஆர் ஸோ இப்போ இது வந்து ஈக்குவல் இன் ப்ரப்போஷன் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இப்போ பிக்யூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து பிக்யூவோட வேல்யூ தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹெச் பை எஸ்டி எஸ்டி வந்து எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஆர் வந்து சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி பை டிஆர் வந்து டென் இப்போ பிஆர் எஸ்ஆரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது அது நமக்கு தேவையும் இல்லை இப்போ இந்த இதை யூஸ் பண்ணியே நம்மளால் அந்த டவரோட ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இல்லையா ஸோ இது இதுவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஹெச் இன்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்டு எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ ஹெச் இன்டு டென் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்டு எயிட் இப்போ ஹெச்சை தவிர மிச்சம் எல்லா டேர்ம்ஸையும் அந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஹெச்சோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி இன்டு எயிட் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டென் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டருக்கு வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ பை டென் வந்துடும் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நியூமரேட்டரில் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் எயிட் பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ அந்த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீட் எல்லாமே ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்கனால பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீட் ஸோ த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீட் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் Find the length of the support cable required to support the tower with the floor. So, now this is the floor, ground level. Here is the tower. So, now what can you tell me? Length of the support cable. So, in the ground, in the tower or the top, you can fix a wire to support the tower. 
ஸோ அதோட லென்த் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே டவர் இருக்குது இது கிரவுண்ட் லெவல் ஸோ இந்த கிராஸில் இது தான் வந்து நம்மளோட சப்போர்ட் கேபிள் கேபிள்னால் அந்த ஒயர்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த கிரவுண்ட் லெவலும் இந்த டவரும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் இல்லையா டவர் அப்போ இந்த ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடம் வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதோட அந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹைபார்னியோஸோட வேல்யூ தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பித்தகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைபார்னியோஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி பை பித்தகோரஸ் தியரம் ஸோ பித்தகோரஸ் தியரம் என்ன அப்படின்னா ஹைபார்டினியோ ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் டூ ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஹைபார்டினியோஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோமே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஒன் வந்து எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சைட் டூ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்கொயரையும் நம்ம ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கொயர் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் ஆகும்போது ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லும்போது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ எழுதிக்கலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வந்து வெளியே எடுக்கணும் நமக்கு டூ டைம்ஸ் இருந்தால் ஒன் டைம் வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்கனால இந்த ஹைபார்ட்னியூஸோட வேல்யூவும் ஃபீட் தான் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் இஸ் அவர் ரெக்கார்ட் ஆன்சர் தட்ஸ் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ரித்திகா பாய்சன் எல்இடி டிவி விச் ஹாஸ் அ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்க்ரீன் இஃப் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் செவன் இன்ச்சஸ் ஹவ் வைட் இஸ் த ஸ்க்ரீன் Her TV cabinet is 20 inches wide. Will the TV fit into the cabinet? Okay, so what do you think about this? One LED TV is coming from here. That is 25 inches screen. 25 inches screen is coming from here. That is the cross measurement from 25 inches. In general, we can also say that it is 6 inches or 5 inches. That is the cross measurement from 25 inches. So, this is the LED TV measurement from 25 inches. So, this is the LED TV measurement. மெஷர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட டயக்னல் இஃப் இட் ஹைட் இஸ் செவன் இன்ச்சஸ் ஸோ அந்த எல்இடி டிவியோட ஹைட் வந்து செவன் இன்ச்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஒய்ட் இஸ் தட் ஸ்க்ரீன் ஸோ ஒய்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட வித் ஸோ ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க வித்து கொடுத்துருக்காங்க வித் வித் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் ஒய்ட் இஸ் த ஸ்க்ரீன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹர் டிவி கேபினட் இஸ் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் ஒய்ட் ஸோ டிவி கேபினட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த டிவி வைக்கிற அந்த கபோர்டு வந்து டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் வைடு இருக்குது அகலத்தில் இருக்குது வில் த டிவி ஃபிட் இன் டு த கேபினட் ஸோ அந்த கேபினட்டுக்குள்ளே அது ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த டிவி வந்து டிவியோட வைடு வந்து டுவெண்ட்டியை விட கம்மியாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் டிவியோட வைடு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கு கம்மியாக இருந்தால் தான் அந்த கேபினட்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதோட வைடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிவி வந்து ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இல்லையா அதோட கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இடம் வந்து நைன்டி டிகிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வந்து ஹைபார்ட்னியஸ் ஸோ ஹைபார்ட்னியஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுது அப்புறம் ஒரு சைடோட வேல்யூ தெரியுது இன்னொரு சைடோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வித்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இதை எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து இதோட பித்தகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி அந்த சைட
square root a maru. So 25 squared minus 7 square. So x is equal to square root of 25 square on the 625 minus 7 square on the 7 into 7 is 49. So x is equal to square root of 625 la rindu. 49 as a black panama, 5 la 9 po hada, so borrow from here. Less 1 number, given number, 15 less 9 pona 6, 1 la 4 modum dia, so borrow from here. Less 1 number, given number, 11 la 4 pona 7, 5. So this is equal to 576. If a 576 is equal to square root pakano So 576 is equal to prime factor is 2 2s are 4 po her remaining 1, 2 8s are 16 po her remaining 1, 2 8s are 16. Three two table two ones are two, two fours are eight, two fours are eight. Three two table two sevens are fourteen, two twos are four. Three two table two threes are six, remaining one two six are twelve. Three two table two ones are two, remaining one two eights are sixteen. Three two table two nines are three table three threes are. So in the Madri port it is square root of one two three four five six. 6 times 2 are clear. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. That's the number 3 are Into 3 into 3. So, if square root is equal to 2 times, 1 time 2 times, 1 time 2 times, 1 time 2 times, 2 times, 1 time 2 times, 1 time 2 times, Again, 2 times, 1 time So, this is equal to 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 threes are 24. So, 24 inches. So, upon the TV or wide width, one the 24 inches. Are. And on the cabinet, one the number 20 inches. So, in the wide TV or the wide one the 24 inches. Are. So, with the end question, we how wide is the screen? Of the question, will the TV fit into the cabinet? No, no question. The width of the screen is 24 inches. The TV will not fit the cabinet. I mean, the question can answer. Panirla. So, the width of the TV is 24 inches. If in the 24, the 20 and the cabinet order length of greater, the TV will not fit the cabinet. That's all. In exercise 5.3, sum number 6. In the figure, angle TMA is congruent to angle IAM and angle TAM is congruent to angle IMA. P is the midpoint of MI and N is the midpoint of AI. Prove that triangle PIN is similar to triangle ATM. So, this is the triangle name of XYZ, ABC. This is the name of 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 the name the ATM pin abdingra madri words form agra madri or interesting a kudutir kanga avala da ok if in the end triangle one similar nama prove panna porom where enna la kudutir kanga abdina angle TMA is congruent to angle IAM so angle TMA abdina in the angle ho angle IAM IAM so appa in the angle equal abdina kudutir kanga where enna kudutir kanga abdina angle TAM so T A M. So in that line, na two lines are coming. Mariyavan, you can see. Is congruent to angle I M Y. I M Y. So in the angle, in the angle equal to that. So in the two equal, abhi na two lines go up. Okay. Okay. P is the midpoint of M I. P is in the M I abhiing ra line or midpoint abhiing go up. So abhi na M P U P I U equal na to. And n is the midpoint of n is the midpoint of ai. So in the line order midpoint na in the n abdina in the end value equal na So a n na n na equal middle point abdina salamud in the end length to equal in length abdina na thalaya. Okay, pe na prove panna angle sorry triangle pin is similar to triangle atm. So triangle atm mu triangle pin na. So in the chinna triangle in the period triangle similar abdina na thalamud prove panna thalaya kanga. So similar abdina, render triangle is similar abdina, the angles corresponding angles on the same arcano, corresponding sides on the proportion arcano. So in the sides or length of the me could kala, elame on the angles pathi could canala, corresponding angles on the nama equal no proof on a poro. So ATM of dingra triangle, PIN of dingra triangle, corresponding angles on the equal of dingra marinama proof on a poro. 
ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் முதல்ல ஆங்கிள்ஸ் நேம் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏடிஎம் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆங்கிள்ஸை அதே போல் பிஐஎன் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆங்கிள்ஸை வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதே போல் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ செவன் எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் டூவும் ஆங்கிள் எயிட்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிள் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எயிட் வந்து கிவன் அதே போல் ஆங்கிள் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் செவன் அப்படிங்கிறதும் கிவன் அதை தான் அவங்க வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஆங்கிள் டிஏஎம் ஸோ டிஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம்ஏ அப்படின்னு கொடுத்ததை நம்ம அப்படியே வந்து நம்பர்ஸாக பண்ணியிருக்கோம் ஆங்கிள்ஸை இப்போ வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎம்மையும் ஏஎம்ஐயும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎம் அண்ட் ஏஎம்ஐ ஸோ ஏஎம்ஐ இந்த கீழே இருக்கிற ஹாஃப் ட்ரையாங்கிளையும் மேலே இருக்கிற ஹாஃப் ட்ரையாங்கிளையும் எடுத்து பார்க்கும்போது டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அண்ட் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து இந்த ஒன்னும் இந்த சிக்ஸும் தான் ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற ஆங்கிளும் ஈக்குவல் தான் அது வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி அது வந்து ஈக்குவல்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் மேலே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுத்து பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னு ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ரிமைனிங் இருக்கிற ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிக்ஸ் இது வந்து ரிமைனிங் ஆங்கிள் பை ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அது ஈக்குவல் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள் பை ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஏடிஎம் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு ஏஎம்ஐ அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் செவன் எயிட் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம டூ அண்ட் எயிட் கரஸ்பாண்டிங்காக ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு த்ரீ அண்ட் செவன் வந்து கரஸ்பாண்டிங்காக ஈக்குவல்னு சொன்னதுனால ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ஒன்னும் சிக்ஸும் ஈக்குவல் நம்ம கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எம்ஐ பி வந்து எம்ஐயோட மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா எம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எம்ஐ அப்படிங்கிறதுனால எம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ எம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐ ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எம் பி பை பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டும் சேம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது சேம் வேல்யூவை சேம் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ இது டூவாக இருந்தால் இதுவும் டூ ஸோ டூ பை டூ வந்து ஒன் த்ரீயாக இருந்தால் இதுவும் த்ரீ அப்போ த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஒன் ஸோ சேம் வேல்யூவை சேம் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எம் பி பை பிஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அதே போல் தான் என் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏஐ என் வந்து ஏஐயோட மிட் பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஸோ ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஸோ அதே போல் சேம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏஎன் பை என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது எம் பி பை பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎன் பை என்ஐ அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது எல்லாத்தோட வேல்யூமே ஒன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா அப்படின்னா திஸ் பை திஸ் அண்ட் திஸ் பை திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ரப்போஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு லைன்ஸும் வந்து பேரல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன் இஸ் பேரல் டு பிஎன் தர் ஃபோர் ஏஎம் இஸ் பேரல் டு பிஎன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு லைன்ஸும் பேரல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுனா ஆங்கிள் செவன் அண்ட் ஆங்கிள் ஃபோர் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இந்த பேரல் லைன்ஸை இது கட் பண்ணுது இல்லையா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன் கட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அதே போல் இந்த பேரல் லைன்ஸை இந்த லைன் கட் பண்ணுறதும் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன் தான் ஸோ இந்த எயிட்டும் ஃபைவும் கூட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆங்கிள் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபோர் ஆங்கிள் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபைவ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டும் பேரல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து ஆங்கிள் செவன் வந்து ஆங்கிள் த்ரீக்கு ஈக்குவல்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன
இன்டைரக்டாக நம்ம பார்க்கும்போது ஆங்கிள் ஒன் வந்து ஆங்கிள் சிக்ஸுக்கு ஈக்குவல்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் ஆங்கிள் டூ வந்து ஆங்கிள் ஃபைவுக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஆங்கிள் டூ ஆங்கிள் ஃபைவும் ஈக்குவல்னு கிடச்சிருக்கு அதே போல் ஆங்கிள் த்ரீயும் ஆங்கிள் ஃபோரும் ஈக்குவல்னு கிடச்சிருக்கு ஆங்கிள் த்ரீ ஆங்கிள் ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஏடிஎம் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கும் பிஐஎன் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் நம்ம கிடச்சாச்சு ஆங்கிள் ஒன்னும் ஆங்கிள் சிக்ஸும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் டூவும் ஆங்கிள் ஃபைவும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் த்ரீயும் ஆங்கிள் ஃபோரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு ஈக்குவல்னு கிடச்சதுனால ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎம் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பிஐஎன் ஸோ ஆங்கிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிக்ஸ் ஆங்கிள் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபைவ் ஆங்கிள் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபோர் தர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் ஏடிஎம் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் பிஐஎம் தட்ஸ் ஆல் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் செவன் பார்க்க போகிறோம் இன் த ஃபிகர் இஃப் ஆங்கிள் எஃப்இஜி இஸ் கான்குவென் டு ஆங்கிள் ஒன் தென் ப்ரூவ் தட் டிஜி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் எஃப்இஜி இஸ் கான்குவென் டு ஆங்கிள் ஒன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஒன்னும் ஆங்கிள் எஃப்இஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆங்கிள் எஃப்இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் அப்படிங்கிறது கிவன் ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா டிஜி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் வந்து லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இந்த டிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஒரே லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா அப்போ ஆங்கிள் ஆங்கிள் எஃப்இஜி எஃப் எஃப்இஜி ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிள் டிஇஜி ஆங்கிள் டிஇஜி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்து ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இல்லையா ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் எஃப்இஜி வந்து ஒன் ஆங்கிள் ஒன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இதை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு ஆங்கிள் டிஇஜி இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அங்கே தான் இருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் இருக்கிற ஆங்கிள் எஃப்இஜி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆங்கிள் எஃப்இஜியாக மாறுது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் எஃப்இஜிக்கு பதில் ஆங்கிள் ஒன்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஆங்கிள் டிஇஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் அடுத்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் டிஜிஎஃப் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஒன் ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இல்லையா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஆங்கிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இன்டீரியரில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ண வேல்யூன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆங்கிளே இந்த ஆங்கிளே ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அர்த்தம் ஸோ ஆங்கிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப்டிஜி எஃப்டிஜி ப்ளஸ் டிஎஃப்ஜி ஆங்கிள் டிஎஃப்ஜி ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ இது எப்படி நமக்கு கிடச்சது அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்க போகிறோம் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி படி ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் டிஜிஎஃப் so from triangle d g f angle sum property padi angle f d g angle f d g plus angle d g f d g f plus angle g f d so angle g f d இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற இன்டீரியரில் இருக்கிற மூணு ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ ட்ரையாங்கிள் வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி அந்த மூணு ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் வந்து ஆங்கிள் ஒன்னுக்கு ஈக்குவல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா
ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு பிஃபோரில் ப்ளஸில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டரில் மூவ் பண்ணும்போது மைனஸில் போகும் ஸோ மைனஸ் ஆங்கிள் எஃப்டிஜி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஜிஎஃப்டி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆங்கிள் ஒன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி படி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பை ஈக்வேஷன் ஒன் ஸோ ஆங்கிள் டிஜிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இங்கேயும் நமக்கு கிடச்சது இல்லையா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து டிஇஜி ஸோ டிஇஜி இந்த ஆங்கிள் ஸோ டிஇஜிங்கிற ஆங்கிளும் இப்போ என்ன ஆகுது டிஜிஎஃப் ஸோ டிஜிஎஃப் ஸோ இந்த ஆங்கிளும் நமக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ டிஇஜி இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளில் டிஇஜியும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளோட டிஜிஎஃப்பும் ஈக்குவல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் இதுவும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து இக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்து இக்குவேஷன் த்ரீன்னு எடுத்துக்கும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் ஒன்னு சொல்லும்போது ஆங்கிள் டிஇஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஜிஎஃப்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் அப்புறம் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் டிஇஜி அப்படிங்கிற சின்ன ட்ரையாங்கிளையும் டிஎஃப்ஜி அப்படிங்கிற பெரிய ட்ரையாங்கிளை எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ஆங்கிள் டிஇஜியும் டிஜிஎஃப்பும் ஈக்குவல் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இது வந்து காமன் ஆங்கிளாக இருக்குது இந்த டிங்கிற ஆங்கிள் வந்து காமனாக இருக்குது சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் இருக்குது பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே காமனாக ரிமைனிங் வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா டிஜிஇயும் இதில் வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ டிஎஃப்ஜியும் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் தான் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா இன்னொரு ரிமைனிங் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே இது வந்து காமன் ஆங்கிள் அதே போல் ஒரு ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி வந்துடும் டிஎஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஜிஇ இது வந்து ரிமைனிங் ஆங்கிள் பை ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட கரஸ்பாண்டிங் மூணு ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன ட்ரையாங்கிள் அண்ட் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஒரு காமன் ஆங்கிள் இருந்தது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள்னு சொல்லும்போது டிஎஃப்ஜியும் டிஎஃப்ஜியும் டிஜிஇயும் ஈக்குவல்னு நமக்கு கிடச்சாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ரெண்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எடுத்து அது ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னால அது ரெண்டு சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொப்போஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ ப்ரொப்போஷன்ற மாதிரி எழுத போகிறோம் ஸோ பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் சைட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷன் எழுத போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் டிஜிஎஃப் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஜி பை ஏஏஏ சிமிலாரிட்டி ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷன்ற மாதிரி எழுதணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு சைடு ஃபஸ்ட் சைட் ஸோ டிஜி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து லாஸ்டில் இருக்கிற ரெண்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜிஎஃப் பை இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸோ டிஎஃப் பை டிஜி ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து டிஜி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டூ டிஎஃப்ங்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட் இதையும் லாஸ்ட் இதையும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ dg by de is equal to df by dg நமக்கு தேவை வந்து டிஜி ஸ்கொயர் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த இது ரெண்டையும் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது தேவையில்லை நமக்கு இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டிஜி இன்டு டிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஸோ டிஜி இன்டு டிஜின்னு சொல்லும்போது டிஜி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இன்டு டிஎஃப் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் எயிட் பார்க்க போகிறோம் த டயக்னஸ் ஆஃப் த ராம்பஸ் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்
அர்த்தம் <laughs> பைசெக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு டயக்னல வந்து ஹாஃப் ஹார் ஸ்பிளிட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏசியை வந் ஏசி வந்து பிடியை வந்து ஹாஃப் ஹார் ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஓவும் ஓடியும் ஈக்குவல் அர்த்தம் அதே போல் பிடி வந்து ஏசியை ஹாஃப் ஹார் ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏஓவும் ஓசியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சைடோட வேல்யூ அதே போல் ராம்பஸை பற்றி நமக்கு இன்னொன்று என்ன தெரியும் அப்படின்னா ராம்பஸோட எல்லா சைஸுமே ஈக்குவல் ஸ்கொயர் மாதிரியே ராம்பஸ்க்கும் எல்லா சைஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ ஒரு சைடோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு சைடோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா ஏஓ ஏஓடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டா கூட நமக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் தெரியாது நமக்கு ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் பிடி தான் தெரியும் இல்லையா அதே போல் இதோட டயக்னல் வந்து பைசெக் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா அப்போது ஓடியோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதே போல் ஓஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் இந்த ராம்பஸோட ஒரு சைடோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் பிடி இந்த பிடியோட ஹாஃப் எது பாதி ஸோ இப்போ இது டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ ஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் நம்ம கிடச்சாச்சு இப்போ அதே போல் ஏசியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை வச்சு ஓஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இதோட ஹாஃப் ஃபுல் இதோட ஹாஃப் தான் இது இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஓஏடி ஸோ ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு அது வந்து பைசெக்ட் ஆட் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நமக்கு ரைட் ஆங்கிளாக கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓஏடி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ இந்த இடம்னு சொல்லும்போது ஹைபார்ட்னியஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஹைபார்ட்னியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம இந்த ராம்பஸோட ஒரு சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓஏடியில் பித்தக்கோரஸ்தியரம் படி பாய் பித்தக்கோரஸ்தியரம் ஸோ பாய் பித்தக்கோரஸ்தியரம் ஹைபார்ட்னியஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஹைபார்ட்னியஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஒன் ஸ்கொயர்ட் வந்து எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் சைட் டூ ஸ்கொயர்ட் வந்து எயிட் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர்ட் வந்து எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஹைபார்ட்னியஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹைபார்ட்னியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைட் வரும்போது ஸ்கொயர் ரூட்டாக வரும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டென் இன்டூ டென் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் இருந்தால் ஒன் டைம் வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டென் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சாச்சு இதை வச்சு நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ராம்பஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு சைஸும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால நாலு சைஸே ஆட் பண்ணுற வேல்யூ தான் ராம்பஸோட பெரிமீட்டர் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ரிப்பீட்டட் அடிஷனுக்கு பதில் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்துடும் இல்லையா ஃபோர் இன்ட்டு சைட் யூனிட்ஸ் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூனிட்ஸ் தான் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இஸ் அவர் ரெக்கொயர்ட் ஆக்ஸ் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ராம் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் நைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபிகர் ஃபைண்ட் ஏஆர் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்ஸ
from right angle triangle AFI. So AFI la uh, Pythagoras theorem padi by Pythagoras theorem. AFI of the right angle triangle la Pythagoras theorem padi. Namak on the hypotenuse on the right angle ka opposite la kal. So AI the hypotenuse. So uh, Pythagoras theorem on the hypotenuse squared is equal to side 1 squared plus side 2 squared. Alia. So hypotenuse on the inger kal. So that is 25 squared is equal to side 1 on the 15 squared net kala plus AF vadhan nama kandu pidi kipparo la AF squared. So ipa the value is left hand side. So 15 squared plus AF squared is equal to 25 squared. Now AF squared is equal to the other terms equal to the side. So AF squared is equal to 25 squared. Equal to before plus 15 squared equal to the side. So AF squared is equal to 25 into 25 is 625 minus 15 into 15 is 225. So, AF squared is equal to 625 minus 225 is 400. So, AF is equal to, in the square, equal to in the side, square root of 400. Square root of 400. So, AF is equal to square root of 400, 20 into 20. So, now, uh, square root is equal to 2 times, 1 times. So, 20, all units are in the feet, this is 20 feet. So, now we have a f value of 20 feet. Now, if we have f value of 20 feet, we will add the value of AR. So, now we will add the triangle. From right angle triangle FIR. Right angle triangle FIR by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is hypotenuse squared is equal to side 1 square plus side 2 square. Now, if you look hypotenuse, it is the right angle the opposite. So, in the 17 feet, the hypotenuse is one side and the other side. So, 17 squared is equal to side 1 squared and 15 squared. Side 2 squared is fr value, the value is fr squared. So, the value is left hand side. So, we move the first move. 15 squared plus fr squared is equal to 17 squared. Now, FR is equal to value terms equal to the side move. So FR squared is equal to 17 squared equal to before plus 15 squared equal to the side minus 15 squared. So FR squared is equal to 17 into 17 is 16 squared. So FR squared is equal to 289 minus 225 is 64. So fr is equal to equal to before less square and equal to after move on the square root of square root of 64. So that is equal to square root of 64 of 8 into 8. So fr is equal to square root two times and equal to square root length value of 8. So 8 feet. So if fr value is value of AFR value is value of AR. So fr is equal to square root of 8 feet. So fr is equal to square root of AR. So, this is 8 feet. So, this is the AF plus FR. So, AR is equal to AF plus FR. So, that is equal to 20 plus 8 and that is equal to 28 feet. And that is the required answer. That's all. In exercise 5.3, sum number 10 will In triangle DEF, DN, EO, FM or medians. So, if in the triangle DEF of the triangle, DN, EO, FM, this is the median of the triangle. And point P is the centroid. So, in the moon median, so meet the point on the centroid. So, that is P of the triangle. Find the following. So, if you have some measurements, you will have some values. So, if DE is equal to 44. So, first, what is the median of the triangle? One line, median of the angle is one line. What is the meaning? One vertex is the opposite side of the equal half of the median. Now, this is the median of the angle. So, EN and NF are equal. So, this median, EO and the median is the side of the equal half of the angle. So, DO and OF are equal. So, FM is the median of the angle. So, these two values are equal. DM is equal to ME. That's why, what are the rules of the centroid? 
சென்ட்ராய்டு வந்து டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கட் பண்ணும் அதாவது எப்படின்னா வேர்டெக்ஸ்லேருந்து வர்ற பார்ட் வந்து டூ பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து ஒன் பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சென்ட்ராய்டு வந்து மற்ற சென் மற்ற மீடியம்ஸை வந்து அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் கட் பண்ணும் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு சம்மில் வந்து டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஇ ஸோ ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஎம்ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த லைன் எஃப்எம் வந்து மீடியன் அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டும் ஹாஃப் ஆஃபாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ எஃப்எம் இஸ் அ மீடியன் therefore dm is equal to me இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஇ வந்து டோட்டலா ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஎம்மோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஹாஃப் டிஇயோட ஹாஃப் ஆர்க்கும் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் டிஇ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ டூ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ 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 சார் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ ஃபஸ்ட் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு எந்த யூனிட்ஸுமே போடாததுனால நம்ம ஜஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூன்னு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ பிடி இந்த இடம் வந்து டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஎன்னோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பார்ட் வந்து டூ பார்ட்ஸ் இந்த பார்ட் வந்து ஒன் பார்ட் இல்லையா பிங்கிறது சென்ட்ராய்டுங்கிறதுனால வேர்டெக்ஸ்லேருந்து வர்ற இடம் டூ பார்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஒன் பார்ட் ஸோ பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேட்டிருக்காங்க ஆஸ் பி இஸ் த சென்ட்ராய்டு பி வந்து சென்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறதுனால பிடி இஸ் டு பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஒன்னுங்கிற ரேஷியோ ஸோ இப்போ பிடி பை பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன்னு எழுதிக்கலாம் பிடி வந்து டுவெல் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பை பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டூ இன்ட்டூ பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் இஸ் டுவெல் ஸோ பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மல்டிப்ளிகேஷன் எடுத்து டூ ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் இப்போ டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ செகண்ட் இதோட ஆன்சரும் கிடச்சாச்சு இப்போ அடுத்து தேர்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டிஓ ஈக்குவல் டு எயிட் தென் எஃப்டி ஸோ டிஓ இந்த இடம் வந்து எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக எஃப்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை விட டபுளாக இருக்கும் இல்லையா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஒரு இதோட டபுளாக தான் இருக்கும் டிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ டிஓ ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டிஓ ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு எயிட் அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ எஃப்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தேர்ட் ஒன்னோட வேல்யூவும் கிடச்சாச்சு ஸோ ஃபோர்த் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இஃப் ஓஇ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஓஇ அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இபி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் இந்த பி டூ பார்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இபி இஸ் டு பிஓ வந்து டூ இஸ் டு ஒன்னுங்கிறது இஷ்யூ ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸா இபி அப்படிங்கிறது ஓஇ அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் பார்ட்ஸ் இபி ப்ளஸ் பிஓ தான் ஓஇ இல்லையா ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இபி ப்ளஸ் பிஓ ஸோ டோட்டலாக வந்து டூ பார்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது த்ரீ பார்ட்ஸா ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பார்ட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை த்ரீ நிறைய இதுக்குரிய வேல்யூலேருந்து ஒரு இதுக்கு வேல்யூ கிடை கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் த்ரீ டுவெல் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இபி வந்து டூ பார்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பார்ட்ஸ் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டுவெல் அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இபி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நம்மளோட ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்